वेलकम ऑल आई मोर जगदा एंड वी आर गोइंग थ्रू अवर सब्जेक्ट मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यामध्ये आपण टॉपिक नंबर फोर सॉरी टॉपिक नंबर फाईव्ह ऑलरेडी चालू केलेला आहे दॅट इज मेंटेनन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इन्सुलेशन ठीक आहे आज आपण नेक्स्ट पॉइंट बनणार आहोत दॅट इज रिझन फॉर फिल्टरिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर ऑइल ठीक आहे आता ऑइल जे तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर मध्ये वापरताय ते काय एक इन्सुलेशन आहे ते काय एक इन्सुलेशन आहे मग त्याचं फिल्टरिंग आपण का करतो त्या ऑइलचं आपण फिल्टरिंग का करत असतो कारण की आपण इन्सुलेशन रिलेटेड जे काय फॅक्टर्स बघत आहोत त्यामधला हा एक काय इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे पण ट्रान्सफॉर्मर मध्ये जे काय ऑइल असते ते तुमचं इन्सुलेशनचं पण काम करते आणि तुमचं जे काय थर्मल इफेक्ट आहे तो पण काय करते ते हिटिंग इफेक्ट काय करते कमी करते ओके काय काय रिझन्स आहेत बघा टू रिमूव्ह डिझॉल्व मॉइश्चर फ्री वॉटर डायड्रेशन ठीक आहे काय करायचं आपल्याला जे काही मॉइश्चर असेल किंवा वॉटर असेल जे जर तुमचं काय झालं असेल डिझॉल्व झालं असेल कशामध्ये ऑइलमध्ये तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे ट्रान्सफॉर्मरचं ऑइलचं फिल्टरिंग केलं पाहिजे टू रिमूव्ह सॉलिड इम्प्युरिटीज जर काही सॉलिड इम्प्युरिटीज आल्या असत्या ऑइलमधील तर तुम्ही ते रिमूव्ह केलं पाहिजे नाही तर ऑपरेशन प्रॉपर होणार नाही ते ऑइलचं ठीक आहे किंवा ते डायरेक्ट स्टेन काय होईल कमी होईल ड्राईंग डिगॅसिंग अँड डी एडिटिंग ट्रान्सफॉर्मर ऑइल म्हणजे जे काही बबल्स येतात ठीक आहे किंवा गॅसेस क्रिएट होतात त्यामुळे जे काही बबल्स तयार होतात त्यामुळे ते जे काय होत्या डायरेक्ट स्टेन कमी होत्या किंवा ट्रान्सफॉर्मर ऑइलची त्यामुळे त्याचं ड्राय वगैरे आपण केलं पाहिजे ड्राईंग आउट न्यू ऑर ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर इफ इट इज नॉट युजड फॉर लॉंग पिरियड तर तुम्ही भरपूर वेळ झाला की ट्रान्सफॉर्मर टँक युजच केला नाही आहे की ट्रान्सफॉर्मर युजच केला नाही आहे तर काय करा किंवा नवीन असेल आणि भरपूर वेळ काय झाला तो युज केला नसेल तरी पण आपल्याला काय केलं पाहिजे ते ड्राय केला पाहिजे द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इन सर्व्हिस ठीक आहे तुम्हाला जर इन्सुलेशन रेजिस्टन्स वाढवायचा असेल किंवा जे स्पेसिफिकेशन आहे त्याप्रमाणे ठेवायचं असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे फिल्टरिंग केलं पाहिजे द बल्क ट्रीटमेंट ऑफ आयदर न्यू और युज ऑइल इन स्ट्रॉंग और मेकअप टँक्स ठीक आहे काय करायचं आपल्याला जे काही तुमचं नवीन ऑइल असेल किंवा जुनं ऑइल असेल तर त्याचा जो काही इफेक्ट आहे किंवा रेजिस्टन तुम्हाला वाढवायचं असेल तर काय केलं पाहिजे आपण ते त्याचा फिल्टरिंग केलं पाहिजे ठीक आहे काय पॉइंट होते तुमच्या फिल्टरिंगच्या बाबतीतले आता आपण फिल्टरिंग का करायचं ते बघितलं ठीक आहे पण कुठ कुठल्या मेथड्स आहेत ठीक आहे कोणकोणते मेथड्स आहेत ज्यांना आपण काय करू शकतोय हे ऑइलचं फिल्टरिंग करू शकतो तुमच्या ट्रान्सफॉर्मर मधल्या ऑइलचं काय करू शकतोय फिल्टरिंग करू शकतोय त्या मेथड्स आपण बघणार आहोत ठीक आहे पहिली मेथड आहे तुमची स्ट्रीम लाईन प्युरिफायर्स ठीक आहे कुठली मेथड आहे स्ट्रीम लाईन प्युरिफायर्स आता यामध्ये काय केलेलं असते बघा ह्या माझ्या कर्सरकडे लक्ष ठेवा ठीक आहे ठीक आहे त्यामध्ये काय असते जर तुम्ही इतकं बघितला तर जे काही तुमचं इम्प्युअर ऑइल आहे ठीक आहे ज्यामध्ये काय तुमच्या इम्प्युरिटीज ऍड झालं म्हणजेच काय सॉलिड इम्प्युरिटीज असू दे लिक्विड असू दे गॅसेस असू दे हे काय झालं तुमच्या ऑइलमध्ये काय झाले ऍड झाले त्यामुळे ते काय झालं ऑइल तुमचं इम्प्युअर झाले ठीक आहे मग ते इम्प्युअर ऑइल काय करणार मी ह्या इंडेट वॉल मधून काय करणार ते पास करणार या काहीतरी लिहिले बघा इम्प्युअर ऑइल इंडेट या इंडेट मधून ते या वॉल थ्रू काय करणार त्या हिटर चेंबर मध्ये पास करणार या ठिकाणी तुम्हाला दिसतो तू काय हिटर चेंबर आहे ठीक आहे इथे काय तुमचा हिटर चेंबर आहे मग ह्या ठिकाणी आल्यावर काय होणार तुमचं ऑइल हिट होणार ठीक आहे इथे आल्यानंतर काय होईल तुमचं ऑइल हिट होईल मग त्यावेळी काय होईल तुमचं जे काय ऑइलची थिकनेस आहे ती कमी होणार ठीक आहे त्यामुळे जे काही इम्प्युरिटीज वगैरे आहेत ते काय होतील ऑइल मधून जे काय आलं डिझॉल्व झाले ते बाहेर येतील त्यानंतर जे ऑइल तुम्ही हिट केलाय ते तुम्ही काय करणार ह्या रोटरी पंपच्या सहाय्याने काय करणार ते तुमच्या ह्या फिल्टर टँक मध्ये आणून टाकणार ठीक आहे हा काय तुमचा फिल्टर टँक आहे ह्यामध्ये काय केले तुमचे फिल्टर पॅक ऍड केले ह्या टँक मध्ये काय केले तुमचे फिल्टर पॅक बसवलेले असतात तर तुमचं काय होतंय ज्या वेळेला तुमचं काय होतंय ऑइल्यामध्ये येतोय त्यावेळेला हे फिल्टर पॅक काय करतात तुमचं जे काय पेपर डिस्क आहेत यामधले ते जे काही इम्प्युरिटीज आहेत सॉलिड असतील 
ठीक है ते काय करतात हे त्याला खेचून घेतात ते यावरती ते चिटकून बसतात काय करतात या पेपर डिस्क वरती काय करतात ते चिटकून बसतात जे काय फिल्टर पॅक आहे त्यावरती त्यामुळे काय होते जे काही तुमची ऑइल आहे ती फक्त ऑइल आहे ती तुमच्या वरच्या साईडला जाते आणि जे काय तुमचं इम्प्युरिटीज आहेत ते काय होतात तिथं फिल्टर पॅकला फिल्टर होऊन जातात ठीक आहे त्यानंतर ह्या प्युरिफायर टॅक नंतर तुमचं ऑइल कुठं जातोय वॅक्युम चेंबरमध्ये जातो त्यानंतर कुठं जातो तो वॅक्युम चेंबरमध्ये जातो ठीक आहे आता हे प्रेशर टँक वगैरे कशाला वापरले प्रेशर तुम्ही काय करू शकता जर ऑइल प्रेशर वर तुम्ही फ्लो केला प्रेशर तर जे काही बाकीचे इम्प्युरिटीज आहेत जे फिल्टर टँक मध्ये किंवा फिल्टर पॅक मध्ये तुमचं काय झालं नाही क्लिअर झालं नाही तर यामध्ये काय होऊ शकतात ते तुमचे निघून जाऊ शकतात प्लस तुमचं जे कुलिंग आहे ऑइलचं जे तुम्ही आता हीट केलाय ना ते कुलिंग व्हायला पण काय होतं ते मदत होते म्हणजे टेम्परेचर पण त्याचं ड्रॉप होते त्यानंतर ते व्हॅक्युम चेंबर मध्ये आल्यानंतर काय होतंय त्या प्लेट्स वरती काय करतोय आपण ऑइल डिफरंट प्लेट वरती ते रोटेट करतोय जेणेकरून परत त्याचं काय होईल टेम्परेचर थोडं डिक्रीज होईल आणि नंतर परत आपण काय करतोय रोटेट पंपच्या सहाय्याने ते ऑइल जे काही प्युअर झालेलं ऑइल आहे ते बाहेर काढून घेतो ठीक आहे सिम्पल आहे स्ट्रीम लाईन प्युरिफायर फक्त डायग्राम तुम्ही जर लक्षात ठेवला तरी तुम्हाला बरेच काही यावरती लिहता येते ठीक आहे इन दिस प्रोसेस ऑइल अंडर हाय प्रेशर इज पास थ्रू व्हेरी थिन पेपर डिस्क ठीक आहे द प्युरिफाईड ऑइल विल गो डाऊन अँड इम्प्युरिटीज रिमेन इन पेपर डिस्क तुमचं काय होईल इम्प्युरिटी तर राहणार आहे तुमचं ऑइल बाहेर निघणार आहे कॉम्प्रेस्ड एअर इज पास टू रिलीज द कलेक्टेड इम्प्युरिटीज तुमचं जे काय कलेक्टेड इम्प्युरिटीज आहेत ते काय करतात आपण बाहेर खेचून टाकतो दिस टाईप ऑफ प्युरिफायर इज मोस्ट इफिशियंट टू रिमूव्ह द मॉइस्चर फ्रॉम ऑइल जे तुमचं मॉइस्चर कंटेंट असेल वॉटर कंटेंट असेल सॉलिड इम्प्युरिटीज असतील ते ह्या तुमच्या स्ट्रीमलाईन प्युरिफायर मध्ये काय होतात तुमचे सगळे जे काही इम्प्युरिटीज आहेत त्या ऑइल मधून निघून जातात ठीक आहे ही झाली तुमची पहिली मेथड स्ट्रीमलाईन प्युरिफायर हे कशासाठी वापरतो आपण ऑइल फिल्टरिंग साठी वापरतोय जे काही तुमचं ट्रान्सफॉर्मरच ऑइल आहे ते फिल्टर करण्यासाठी ही मेथड काय करतो आपण वापरतोय फक्त डायग्राम लक्षात ठेवा ओके डायग्रामवर तुम्हाला सगळं लिहिता येईल नेक्स्ट आहे सेंट्रीफ्युगल प्युरिफायर्स ठीक आहे या ठिकाणी मी सेंट्रीफ्युगल प्युरिफायरची डायग्राम ठेवले बघा हा तुमचा काय ट्रान्सफॉर्मर आहे तर ते नंबरिंग दिले फर्स्ट काय तुमचं ट्रान्सफॉर्मर तिथं स्ट्रेनर आहे त्यानंतर थर्ड काय तुमचा सॉरी फोर्थ काय इथं इनपुट पंप आहे फाईव्ह नंबरला हिटर चेंबर आहे तुमचा सिक्स नंबरला तुमचा स्प्रे आहे स्प्रे चेंबर आहे सात नंबरला तुमचं काय सेंट्रीफ्युगल बॉल आहे आठ नंबरला तुमचं काय ड्रेन वॉल्व आहे त्यानंतर वॅक्युम टँक आहे हा नऊ नंबरला दहा नंबरला काय तुमचा वॅक्युम पंप आहे त्यानंतर डिस्चार्ज पंप आणि लेट वॉल्व ठीक आहे आता मला ह्या डायग्रामवरून समजलं पण असेल ऑइल तुमचं इथून पास होणार या ठिकाणी जाणार आता याचं नाव आहेत हिटिंग चेंबरमध्ये काय होणार आहे हिट होणार आहे स्प्रेइंगमध्ये ते स्प्रे आउट होणार आहे ठीक आहे बॉलमध्ये स्टोर होणार आहे ट्रेन वॉलमधून तुमचं इम्प्रुडेस बाहेर पडणार आहे व्हॅक्युम टँकमध्ये काय करणार तुम्ही ते सक्षम करून घेणार आहे डिस्चार्ज पंप तुरते तुम्ही बाहेर काढून घेणार आहे या नावावरती मी तुम्हाला काय समजू शकते जे काय म्हणजे तुमचं कन्स्ट्रक्शन आहे ठीक आहे त्यामध्ये काय काय बघा इन दिस प्युरिफायर द इम्प्युरिटीज आर सेपरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ मायनर डिफरन्स बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीज ऑफ ऑइल अँड इम्प्युरिटीज लाईक वॉटर विच आर हेवियर दॅन ऑइल ठीक आहे आता तुमचं काय असणार आहे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ ऑइल काय असणार आहे तुमची कमी असणार आहे कशापेक्षा जे काही इम्प्युरिटीज आहेत वॉटर असेल सॉल सॉलिड असेल त्याच्यापेक्षा काय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काय असते कमी असते ह्याचाच वापर करून काय करतोय आपण ही मेथड इम्प्लिमेंट करतो द असेंबली रोटेटेड व्हेरी हाय स्पीड ॲट सिक्स थाउजंड टू एट थाउजंड आर पी एम बाय इलेक्ट्रिक मोटर ठीक आहे तुमचे जे काही मोटर आहे तुमचे जे काही मोटर आहे त्याच्यात काय करतोय आपण व्हेरी हाय स्पीडने काय करतोय ते रोटेट करतोय असेंबली ड्यू टू दिस हाय सेंट्रीफिकल फोर्सेस आर क्रिएटेड हेवियर पार्टिकल्स थ्रोन आउट ऑफ बाउल डायरेक्टली अँड प्युरिफाईड ऑइल रिमेन्स इन अ बाउल ठीक आहे जे काही तुमचं ऑइल येणार आहे ठीक आहे जे काही तुमचं इथं ऑइल येईल त्यावरती तुम्ही काय करताय प्रेशरने काय करताय फ्लो करताय प्रेशर काय करताय देतात त्यावरती आणि ते किती स्पीडने आहे तुमचं सिक्स थाउजंड ते एट थाउजंड आर पी एम ने तुमची ती मोटर फिरत असते 
ते जे काही सेंट्रेबल फोर्सेस आहेत त्यामुळे काय होते तुमचे जे काही हेवियर पार्टिकल्स आहेत ते काय होतात डायरेक्टली बाहेर फेकले जातात आणि तुमचं जे काही ऑइल आहे ते तुमचं प्युरिफाईड ऑइल काय करते आपण ते बाजूला ऑइल मध्ये काय करतोय साठवून ठेवतो ठीक आहे द मॉइस्चर अँड डिझॉल्व्ह गासेस आर ऑल्सो रिमूव्ह फ्रॉम ऑइल वेन इट इज सेंट्रिक फिगर ऍट हाय स्पीड ठीक आहे हाय स्पीड मुळे काय होतं तुमचं जे काय मॉइस्चर असेल किंवा गॅसेस असतील ते पण काय होतात तुमचे रिमूव्ह होतात ठीक आहे हे पण कन्स्ट्रक्शन सोपं आहे तसं फक्त डायग्राम व्यवस्थित करा त्याची नावं काय काय बघा त्यावरून तुम्हाला भरपूर काय काय लिहिता येऊ शकतं ठीक आहे हा कुठला झाला तुमचा सेंट्रिफ्युगल प्युरिफायर्स हे दोन प्युरिफायर्स लक्षात ठेवा तुमचे स्ट्रीमलाईन आणि सेंट्रिफ्युगल प्युरिफायर हे कशासाठी वापरतो आपण जे काही ट्रान्सफॉर्मरचं ऑइल आहे ते प्युरिफाय करायला लास्ट पॉइंट आहे तुमचा मेथड्स ऑफ क्लिनिंग इन्स्युलेशन ठीक आहे आता आपण प्युरिफाय ऑइल कसं करायचं बघितलो म्हणजे एक प्रकारचं काय झालं ते क्लिनिंगच झालं ऑइलचं बरोबर आहे मग बाकी इन्स्युलेशन पण असतात ठीक आहे जसं आपलं ऑइल इन्स्युलेशन आहे ट्रान्सफॉर्मरमधलं तसं मशीनमध्ये जे काही इन्स्युलेशन असतात मग त्याचं पण क्लिनिंग आपल्याला केलं पाहिजे मग ते आपण कुठल्या प्रकार करतो ठीक आहे फर्स्ट आहे तुमचं लूज ड्राय डस्ट ठीक आहे त्यामध्ये काय असणार आहे तुमचं जी काय ड्राय डस्ट आहे म्हणजे कोरडी डस्ट म्हणजेच काय तुमचं धूळ वगैरे असेल ठीक आहे ती बसली असेल तुमच्या इन्स्युलेशनवरती तर तुम्ही ते कसं रिमूव्ह करणार रिमूव्ह लूज डस्ट बाय फोर्स डेअर प्रेशर शुड बी मॉडरेट ठीक आहे तुम्ही काय करायचं जे काय तुम्ही हे असतात बघा एअर प्रेशर असतात त्याने काय करू शकता तुम्ही ते डस्ट काय करू शकता तुम्ही घालवू शकता रिमूव्ह लूज डस्ट बाय सक्शन एअर ऑर इंडस्ट्रियल वॅक्युम क्लिनर जे काही वॅक्युम क्लिनर असतात इंडस्ट्रीमध्ये त्याने किंवा सक्शन एअरनं काय करू शकता तुम्ही ती डस्ट घालवू शकता ठीक आहे त्यामध्ये एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाही तुम्हाला इमॅजिन पण होत असेल तुम्ही काय करता जी साफसफाई करताय ती सेम याप्रमाणेच आहे डाय ड्राय डस्टच्या बाबतीत ठीक आहे ड्राय डस्ट कॅन बी रिमूव्ह बाय सॉफ्ट ब्रश तुम्ही ब्रश पण वापरू शकताय त्याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकताय ते डस्ट रिमूव्ह करू शकताय जर तुम्ही एखाद्या वेळेस मोटर कोरला तर त्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी डस्ट वगैरे आढळून येते बघा ते जसे तुम्ही रिमूव्ह करताय सेम तसं ठीक आहे क्लीन ओपन डर्ट अँड डस्ट बाय कॉटन वेस्ट ठीक आहे काय करायचं तुमचं कॉटन वेस्ट वगैरे असतात ना त्याने पण जरी तुम्ही साफ केला ठीक आहे तरी पण काय करू शकता तुम्ही चालू शकते म्हणजे जे काही ड्राय डस्ट आहे धूळ वगैरे म्हणताय तुम्ही ते ब्रशनं हे करा सक्शन एअरनं करा ठीक आहे फोर्स एअरनं करा किंवा कॉटन पेपर वापरा किंवा तुमचं कापड वापरा ठीक आहे त्याने ते काय करा स्वच्छ करा त्यानंतर स्टिकी डट जी स्टिकी डट असत्या ठीक आहे त्यावेळेस तुम्ही काय करणार स्टिकी डट कॅन बी रिमूव्ह बाय स्मूथ फायब्रस स्क्रबर ठीक आहे जे काही स्क्रबर्स असतात स्मूथ ते काय करणार तुम्ही वापरणार कशासाठी जे काही स्टिकी डट ओके ऑइल वगैरे असेल किंवा तुमचं ग्रेस वगैरे असतं त्यामुळे काय झालं असतं डट काय झालं असतं टिकी झाले असतं किंवा चिकटून बसलेल्या असत्या त्यासाठी तुम्ही काय वापरणार स्क्रबर वापरणार ओके नेक्स्ट आहे तुमचा ऑइली विस्कस फिल्म जर तुमचे ऑइली विस्कस फिल्म असेल तर काय करणार तुम्ही जसं तुमचं स्टिक आहे जसं सेम ऑइली विस्कस फिल्म कॅन बी रिमूव्ह विथ रिकमेंडेड पेट्रोलियम सॉल्वंट अँड देन वाईप ऑर रब विथ सॉफ्ट कॉटन क्लोथ जे काय तुमचं पेट्रोलियम सॉल्वंट आहे तुमच्याकडं जे रिकमेंडेड केलेले आहेत ठीक आहे ते वापरून तुम्ही काय करू शकताय ते स्वच्छ करू शकताय त्यानंतर तुम्ही काय करणार ते तुमच्या कपड्यानं पुसून घ्या ओके ऑइल ग्रीस अँड डर्ट ऍज पॉसिबल शुड बी रिमूव्ह बाय वाईपिंग विथ क्लीन ड्राय क्लोथ अँड देन वाईप करब विथ वेट क्लोथ विथ द सॉल्वंट रिकमेंडेड बाय द मॅन्युफॅक्चरर ठीक आहे तुमचं ऑइल ग्रीस असेल तर काय करणार पहिला कोरड्या सॉरी कोरड्या कापडांत काय करणार पहिला पुसून घेणार आणि त्यानंतर जे काय ऑइल आहेत किंवा सॉल्वंट आहेत जे तुम्हाला रिकमेंडेड केले आहेत कंपनीनं ठीक आहे मॅन्युफॅक्चरिंगनं ते वापरून तुम्ही काय करू शकता ते पुसू शकता ठीक आहे हे काय इन जनरल मेथड्स आहेत क्लिनिंगच्या तुम्ही वाप म्हणजे याचा यूज पण करताय त्यात एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाही आहे ठीक आहे थँक्यू